Bien, pues le toca el turno a una comparsa, como decimos, que llega de Marbella, Málaga, director Francisco Javier Moya López, autor de la letra Andrés Benítez García, autor de la música el mismo. La comparsa Los Cucos de Marbella, una comparsa que en preliminares gustó muchísimo, a ver qué nos traen preparado hoy, a ver cómo vienen. Imagino que con mucha fuerza y con mucha gana. ...porque verdaderamente en preliminares lo hicieron francamente bien... ...y estoy convencida de que hoy vienen a darlo todo... ...para seguir sumando puntos y poder repetir... ...el próximo viernes día 13 en la final... ...del concurso de agrupaciones carnavalescas... ...que se celebrará a partir de las 9 de la noche... ...aquí en nuestro gran teatro... ...y que ustedes podrán disfrutar de esa final en directo... ...en riguroso directo... ...con entrevistas a los directores, a los grupos... ...un poquito de todo, veremos el ambiente... Que, ...que se respira en esa gran final... ...y que estoy convencida y segura que será un, un, una gran final... ...bueno pues esta comparsa... ...es la quinta en actuar, es la quinta agrupación en actuar... ...en esta tercera sesión de semifinales... Bajo la dirección de Francisco allá, Javier Moya López, a bajar autor de letra y música Andrés Benítez García, comparsa, desde Marbella, desde Málaga, Marbella la comparsa, Málaga, la comparsa, la comparsa Los, los cucos. cucos. Su director Francisco Javier Moya López y los autores, el autor de la letra y de la música Andrés, Andrés Benítez García. Se apagan las luces totales del teatro para recibir a esta comparsa que, como les decía, ...dejó muy buen sabor de boca en preliminares... ...a mí concretamente me, me recordó mucho a, a comparsa... ...a comparsa de aquí de Córdoba, ¿eh? Ahí llegan estos cucos, estos relojeros... ...y vamos a escuchar su presentación...
gran comparsa esta de Marbella, de los cucos, estos relojeros, que dé comienzo el tic-tac y vamos a escuchar eh, sus pasos dobles con esas grandes voces de estos 15 componentes que forman esta agrupación venida de Marbella, desde tierras malagueñas hasta nuestro concurso. Escuchemos los pasos dobles de estos cucos. Primer paso doble de esta comparsa de Marbella, Los Cucos, dedicado a los inmigrantes. Vamos a ver eh, qué letra nos traen para el segundo paso doble estos relojeros que se han hecho unos cuantos de kilómetros para venir hoy a nuestra semifinal y estoy seguro que van a dar el todo, no, un poquito más para repetir si el jurado lo ve bueno en la final.
Paso doble muy bonito en el que queda, bueno, pues explícito la situación que están viviendo muchísimas familias con las separaciones, con los divorcios, esos sin sabores que trae eh, esa situación. Y ellos han querido, bueno, pues terminar, culminar ese paso doble con un lado positivo, ¿no? El de las parejas comprensibles que entienden que son los hijos los que al final acaban sufriendo estas situaciones. ...y que a pesar de acabarse el amor, bueno, pues intentan eh, estar cerca... ...y que los niños sufran lo menos posible verlos fuera de leyes... ...y fuera de, de todo tipo de, de ataduras, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese bonito paso doble y dan paso a los cuplés... ...esta comparsa de Marbella, los cucos. con guiño a Córdoba, eso venirse a, a barear, ellos entendieron que era irse de vara y fíjate por dónde se lo llevaron a coger aceituna, eso no era lo que ellos esperaban. Bonito estribillo el de esta comparsa, los cucos, que bueno, estaban viendo que está el patio de butaca y la platea también animadas con ellos, vamos a ver ese estribillo con el que pondrán punto y final a su actuación aquí en semifinales. Y como decíamos, están dándolo, están dando todo para, para intentar eh, que el jurado puntúe y, y puedan venir de nuevo el día 13. Escuchamos el popurrí.
de butaca reacciona con la comparsa estos relojeros de Marbella estos cucos y el patio de butaca en pie para despedirlo gran actuación la de esta comparsa de Marbella y el público que así lo ha visto se despiden se cierran ya las cortinas y ahora se les escuchará, ahí está, celebrando su actuación a ellos. Bueno, pues continúa la noche, nos quedan tres agrupaciones. Uy, viene una que le tengo mucho miedo yo. A 
Viene una que le tengo mucho miedo, tiene muy poca vergüenza. <risa> Llega la hora de la chirigota de José Vaca tirado, la chirigota del Vaca. Este año salgo contigo. Cuando ustedes vean este tipo, se van a ver reflejados muchos mucho de ustedes. Es el típico matrimonio que por la situación actual, pues él le toca hacer las labores del hogar y ella pues está trabajando en la calle. Entonces, bueno, pues unos matrimonios muy peculiares, con muy poca vergüenza, muy divertidos, muy simpáticos, con unas letras que en eh, los pasodobles José Vaca suele sacar lo mejor del sentimiento. De vez en cuando te suelta tu crítica, que también, esto al fin y al cabo esto es carnaval y el carnaval se hizo para eso, se hizo para la crítica y tiene que haberla y tiene que existirla dentro de, de esas letras, ¿no? ...con un estribillo divertidísimo... ...con un popurrí divertido también... ...bueno pues llega esta chirigota como decimos de Córdoba... ...la chirigota de José Vaca Tirado... ...este año salgo contigo... ...autor de la letra José Vaca Tirado de la música también... ...en 2014 fueron la Cruz de Mayo... ...y en 2013 los que vienen de la manga... ...se acuerdan ustedes de aquellos dulces, aquellos... Eh, ...bollicao, donu, de todo que montaron aquí... Eh, ...eran dulces como yo solo, bueno pues... ...ahí vienen eh, también pegando fuerte... ...apretando para llegar a entrar en la final... ...ahí rascando puntitos están, está muy complicado este año... ...yo por lo menos lo veo así... ...todos los años es difícil, pero es que hay muchas agrupaciones... ...que están en una igualdad tremenda... ...y ahí es donde está lo difícil, porque... ...a lo mejor son décimas los que lo que hace y lo que decide... ...que una agrupación esté dentro de la final o no... ...por décimas escasas, o sea... ...hay que cuidar tanto, 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 tanto el repertorio... ...como las voces, como la música, como entrar todos a tiempo... ...como el meterte al público en el bolsillo... ...todo cuenta para destacar una chispita y que sea eso... ...lo que haga que esa agrupación esté... ...en la final, cualquiera de ellas... ...ya les digo que es que hay mucha igualdad... ...sobre todo en Chirigota... ...en Comparsa hemos visto que son... ...son 12 las que han pasado... ...y, y también va a estar muy complicado... ...creo que todas también... Eh, ...han hecho un esfuerzo muy importante... ...pero en Chirigota quizá el año pasado... ...había un par de ellas que destacaban muchísimo, muchísimo... ...y este año... ...oye, que se han puesto las pilas todas... ...y están muy, muy, muy igualadas... Vamos ya con el patio de Butaca esperando recibir a Albaca, que también es una de, la, de las agrupaciones que tiene muchísimos seguidores, muchísima gente que, bueno, que, que, que les apoya y que les sigue. Y aquí están esperándolo. No sé si hoy nos descubrirán quién es Irene o no. Yo desde el primer día lo dije al día siguiente cuando me llamaron de la radio de la SER para hacer la crónica. Lo dije, digo, oye, voy a tener que preguntarle, me he quedado yo con la duda de quién es Irene. Allá en las niñas, en, en su, en su cuplé, pues dieron a, dijeron un poquito que ya sabían quién, que ya tenían a ella Irene allí, que no se preocuparan, incluso salió del postulante uno de los componentes de la chirigota del vaca, ¿no? Pero a mí me gustaría que ellos nos contaran y nos resolvieran, aunque probablemente se guarden ese eh, en la manga por si pasan a la final. Oye, que nos enteremos allí de quién es Irene. ¿Ustedes se imaginan? Yo estoy, vamos, que no duermo ya sin saber quién es Irene, por curiosidad pura y dura. Bueno, pues preparados todos, en breve se echarán las luces en este teatro, ambiente, todo y más, aquí en, en el patio de Butaca, en las plateas, en Paraíso, para recibir a las chirigotas del Vaca, los este año salgo contigo, este año salgo contigo. Estos chicos que, bueno, que poquito a poco se han ido abriendo un hueco también, son muy jóvenes, empezaron muy, muy jóvenes y que tienen mucha guasa, muy poca vergüenza y son muy graciosos, la verdad. Yo, aparte de las buenas letras que, que no se va acá cada año nos no regala, porque al fin y al cabo estos son regalos, sigo diciendo y, y lo defenderé siempre que hay a quien le puede parecer que el carnaval es una tontería hay a quien no le puede gustar para gustos coral, colores yo lo respeto todo pero lo que sí es cierto es que dentro del carnaval hay muchísima cultura gente que escribe mmm, 
letras tan bueno que pueden estar a la altura de, de, de cualquiera de los músicos o de los letristas que hay por ahí gente muy estudiada en música hay grandes voces hay grandes hay, hay maestros hay de todo o sea yo sigo defendiendo que el esfuerzo que ellos hacen y que cada año saquen un repertorio como el que sacan es digno de admirar y es de agradecer porque nos hacen disfrutar con sus actuaciones Bajo calentando motores de José, desde Aspirado. Córdoba llega de este año música, salgo José, contigo Aspirado. chirigota desde del Vaca. la chirigota este año salgo contigo Sin ayuda no tengo maná, no vamos a la piscina desde el fontana. Espaguetis con nata, que es mi especialito papá, hace eso nada más papá. Trabajo yo, cuando llego a la casa, no está hecha ni la cama, no ha barrido ni el salón. Se me escapa un niño delante del niño. 
presentación de la chiquigota del vaca. Tienes para todo, es que tienes para todo. Hay que ver cómo somos las mujeres que tenemos para todo. ¿eh? ¿Se han sentido reflejados con este matrimonio? Bueno, pues vamos a ver qué paso doble nos trae. Este año salgo contigo, la chirigota del vaca. colores, lo vuelvo a repetir, cada uno tiene la visión y la opinión que quiere. Vamos con el segundo paso doble de la chirigota del Vacas, este año salgo contigo. Ahí están estos matrimonios bien avenidos, no vamos a decir que estén mal avenidos, son matrimonios bien avenidos. Y una canción 
más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final lo que hay que hacer es grande el carnaval y es lo que esta chirigota viene a contarnos. Vamos a ver los cuplés, vamos a escuchar esos cuplés de la chirigota de vaca. Este año salgo contigo. Yo me pongo. Yo me pongo en la segunda, programas de cultura, documentales de nuevas tecnologías con el WhatsApp y con todo que ya desde chiquitos aprenden lo adelantados que son y el tema de los programas de la televisión que también está siendo recurrente mira ellos no han nombrado el programa Dan y Eva que ha sido uno de los más nombrados también en este en este fase de preliminar y en los dos primeros días de semifinal y vamos a escuchar ahora ya el, el popurrí de esta chirigota la chirigota, bueno, que ha ido creciendo año tras año y que 
Tienen, son muy divertidos. Vamos a ver, eh, vamos a escuchar el popurrí de la chirigota este año. Salgo contigo.
programas porque de la tele todos los programas me mola me mola todos los programas pero el de la lavadora agua a mucho voy a cambiar de hecho ahora mismo ya estoy cambiando a ver si cambias de verdad alguna vez el papel es Emocionado, el vaca despide al teatro en pie después de su actuación. Este año salgo contigo. Teatro en pie para despedir a esta chirigota, a estos matrimonios. Bien ha venido al final de todo, con un repertorio muy divertido. El que nos han traído hasta aquí, hasta las tablas del Gran Teatro. 
...y bueno, llega, llega ahora el momento ellos... ...de aquí a mañana pues van a estar todos un poco preocupados... ¿no? ...aquí, yo ya lo he dicho antes... ...hay muchas agrupaciones que, que están muy, muy, muy igualadas... ...y en la final no creo yo que pasen más de cinco chirigotas... ...y cinco comparsas, no creo... ...todo puede ocurrir... ...pero como decimos es una decisión muy difícil... ...que va a costar pues eso... ...en arrancar un aplauso más... ...en no equivocarse en lo más mínimo... ...el entrar todos a la vez, estar todo el mundo afinado... ...en la, en la genialidad de las letras... ...todo eso va a contar muchísimo... ...y, y va a hacer que una... ...agrupaciones u otras se metan en la final o no... ...porque son cuestiones de décimas, seguro... ...bueno pues llega la hora... ...nos quedan dos agrupaciones esta noche... ...y llega la hora del único cuarteto... ...que eh, ha pasado a semifinales... ...el cuarteto de David Amaya... ...y Cristóbal Ángel Castilla... ...el cuarteto Mamones... ...que tengo que decir... Eh, ...ha concursado también en Málaga... ...y se ha traído el segundo premio... ...en cuartetos de Málaga... ...así que desde aquí también le damos la enhorabuena... ...a este cuarteto Mamones... ...que, que es el, ul, el único que, que ha pasado a semifinales... ...había tres cuartetos inscritos... solo se presentaron dos... ...ya que el tercero, bueno, pues decidió finalmente no, no presentarse... ...y por lo tanto quedó penalizado con tres años... ...sin poder participar de este concurso... ...y la no devolución de la fianza... ...bueno pues... Ahora le toca el turno a este cuarteto, a ver qué nos trae en, en, este, en esta semifinal. En preliminares fue la parodia costó de un programa de televisión en el que había un representante político y un representante del sindicato. Cuando las cámaras estaban encendidas, aquello era una guerra, aquello era una pelea continua, pero cuando las cámaras se apagaban y se iban a publicidad, se comían a besos, se querían, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer? ¿Te acuerdas en la comunión de tu hijo? Es decir... ...era todo un paripé... ...aquí eh, estaba, esa fue su parodia... ...a ver qué nos traen hoy... ...imagino que más o menos irá... ...del mismo estilo, eh, pero eso sí... ...bueno, con los detalles, los puntos... Que, ...que Cristo pone en cada una de sus representaciones... ...no solo como cuartetero, sino también... ...cuando ha participado en Chirigota... Pues, ...ha tenido él sus golpes... ...porque es un showman y, y realmente pues lo hace sin darse ni cuenta... ...yo creo que, es que le sale solo... ...así que desde Córdoba llega este cuarteto... ...Mamones, dirección Cristóbal Ángel Castilla Sánchez... ...autor de la letra y de la música... ...David Amaya Jiménez Aguito... ...único cuarteto en semifinales... ...y único cuarteto que puede optar a pasar a la final... ...o no, y a llevarse algún premio o no... ...como saben este año han cambiado las bases... ...y bueno, eh, puede incluso quedar algún premio desierto... ...porque hay que llegar a un mínimo de puntos... ...para poder acceder a esos premios... Pues esperando el teatro a que se abran las cortinas para recibir a este cuarteto. El cuarteto Mamones. ...a ver qué nos cuentan... ...y qué parodia nos traen... ...quedan dos agrupaciones nada más...
para terminar esta noche, penúltima noche de semifinales. Mañana nos quedan otras ocho agrupaciones más. Las últimas de esta fase de semifinales. Quedará pie a esa gran final. Tenemos tres días, martes, miércoles y jueves de, de descanso, el viernes la final. Para que se preparen buenas letras, para que se preparen de nuevo bueno, lo mejor que tengan para esa final, para esa decisiva en la que se jugarán los primeros puestos. Ahora mismo están todas las agrupaciones peleando por ese pase y volvemos a repetir muy, muy igualada la chirigota. Mucha gente en el teatro, como pueden estar viendo ustedes, muchísimo público. En esta sesión, para las dos agrupaciones que nos quedan, el Cuarteto Mamones y la Chirigota Femenina, Chirigota 2015, la Niña Bonita, la Chirigota del Cristo, que cerrará esta fase, esta sesión de semifinales de hoy. ...bajo la dirección de Cristóbal Ángel Castilla Se Sánchez... Las luces ...autor de Letra y Música, vienen, David Amaya Jiménez... Para ...desde Córdoba, este cuarteto, el cuarteto Mamones. Mamones, cuarteto dirigido por Cristóbal Ángel Castilla Sánchez... ...y bajo la Letra y la Música de David Amaya Aguito. ...el público esperándolo... ...ha ambientado todo el teatro... ...y con ganas de, de escuchar a todas y cada una de las agrupaciones... ...colocando el atrezo... ...tarda un poquito... ¿no? ...de que quitan unas cosas de una agrupación... ...y se monta la de la siguiente... ...se tarda una chispita... ...ahí está ya... ...parece que se abre... ...cómo se hacen de rogar el cuarteto eh... Y ahí está, el programa de televisión cambia la presentadora por un presentador. Muy buenas noches a todos y a todas. Soy guapo, soy elegante, soy Germán Gante. Y hoy aquí en Telecirco, su cadena enemiga, comienza Mamones.
sobrasada, asustada. Claro, porque te ha dejado mucha gente la cuneta. No, porque mi hija tiene toda la cara como el frontal de una furgoneta. La verdad que es lo peor, que Chabelita tiene más mala cara que el pespunte aspirando al sol. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta el carnaval! Con mi hija no te pases, ¿eh? Con mi hija no te pases, ¿eh? Que tú tienes menos culo que un perro de pie. Con mi hija no te pases ni un chavo, que tú eres en la radiografía de Agustín Bravo. Que para tío feo, ese tío pellejo, Ay. que tiene más mala cara y la cara más larga que un gargajo en un azulejo. Ay. Mira, Ay. ¿y tú cómo te encuentras? Ay, mamá. Yo no te he insultado bien. Yo no te he dicho 
¿Qué te han hecho? A media. Con el día sí, pero con los 12 años se han colado. ¿Y para usted? ¿Cuál es el motivo por el que está en la cárcel de Laurín? El motivo que hay es porque no me dejan salir, que no hay otro motivo. ¿Y qué es lo más duro de estar en prisión? ¿El no puedes disfrutar con tus amigotes? ¡No! Lo más duro de la prisión son los barrotes. Barrote. Barrote. Isabel, ¿y tú? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que Julián te había engañado? ¿Qué cómo me sentí? Imagínate la... Me sentí decepcionada, enchilada, ensaimada, naranjada, limonada, batucada y traicionada. Por...
tu redredón, no me hace coñazo, porque las camisetas no traen etiqueta, que las etiquetas son las que traen una camiseta. La gente me tiene envidia, envidia, por muchísimas razones, razones. Cuarteto Mamones. Y ni por esa se le va la cara de búho. ¡Miedo! Y 
director de la Chirigota de San Lorenzo. ¡Miedo! Alcalde que privatizó la Casa de la Juventud, manda cojones y le da 200.000 euros a una empresa privada para que la gestione. ¡Miedo! Político que pasa de sus votantes todos los días. ¡Miedo! No, Susana Díaz, pero los dos son la misma porquería. Cuarteto, el Cuarteto Mamones, ya nos queda una sola agrupación esta noche, la Chirigota Femenina, Chirigota 2015, la Niña Bonita, la Chirigota de Cristo, es la que le toca cerrar hoy, ahí se quedaba esa parodia que nos han dejado de Julián Muñoz, de Isabel Pantoja, como siempre, bueno, pues muy divertido, muy ingenioso sobre todo en, en el repertorio tanto David como como Cristo son dos fenómenos de esto y lo saben hacer muy bien Le han pegado al jurado ahí para que los pase a la final a ver qué es lo que deciden mañana lo sabremos todo ahora llega la hora de escuchar a esta chirigota femenina que el año pasado salían por primera vez con al fondo a la derecha 
y que este año, bueno, pues vienen, eh, vienen se llama Chirigote 2015, la niña bonita, pero ellas de bonitas tienen poco. No sé si recuerdan ustedes la serie de televisión Betty la Fea y la versión española Bea la Fea, esa secretaria de una revista, que, bueno, una revista de moda, de actualidad y demás, que era muy fea, muy fea, muy fea, bueno pues... Igual, igual de fea se han puesto estas niñas. Así que vamos a disfrutar ahora con el cierre de esta de este tercer día de semifinal. A disfrutar con esta chirigota femenina y con el teatro con muchísimo público. Para ver a, a esta agrupación femenina que les toca cerrar una horita prudente hoy todavía. Y con esta chirigota terminamos esta noche. Una noche también de grandes agrupaciones, como habrán podido comprobar. Una, una noche de, de muchos grupos bueno, muy buenos que han pasado por aquí y con el, los que hemos disfrutado. Nos queda el, el broche de esta noche que lo pone... La Chirigota, como decimos, Chirigota 2015, la niña bonita, directora, en este caso Sensi Sánchez González, autor de la letra y de la música, Marcos Monge López. El año pasado fueron al fondo a la derecha, no sé si se acuerdan, que iban eh, todas, eran componentes de un cuarto de baño, estaba la ducha, estaba el VC, estaba el bidet, el jabón, la esponja, cada una iba de de una parte, una pieza del cuarto de baño. Este año, como os digo, son esa secretaria de revista o de canal de la serie Vea la Fea o Betty la Fea. Y su nombre es Sirigota 2015, la niña bonita. Tienen bastante atreso, una pasarela incluida y demás, entonces el retirar eh, lo que ha puesto el cuarteto y colocar en este caso el atreso de la chirigota pues cuesta, cuesta un poquito, van a tardar un, un ratito van a tardar un ratito van a tardar una, un ratito, el ambiente en el teatro continúa nosotros les recordamos que mañana estaremos también en esa última sesión de semifinal, que además conoceremos los premios, bueno, los premios, los pases a la final, conoceremos quiénes son las agrupaciones que pasan a la final. Y el viernes estaremos en directo, estaremos en directo con esa gran final a partir de las 9 de la noche, aquí en el Gran Teatro, y hablaremos pues, de con todos los directores bajo la dirección de, de Sensi Sánchez González autor de la música Marcos Monge López desde Córdoba, la Chirigota Chirigota 2015 la noche con la Chirigota 2015 la niña bonita esta Chirigota de Marcos Monge que por segundo año consecutivo se presenta en este carnaval el año pasado fueron al fondo a la derecha y este año Chirigota femenina Chirigota 2015, la niña bonita, ahí las ven. Bueno, todavía no las ven. Ahí está.
presentación de estas niñas bonitas, de esta fea, la fea, Betty la fea, como ustedes quieran llamarla. Secretaria, vienen todas totalmente caracterizadas y bueno, muy divertida. Vamos con los pasos dobles a ver qué nos traen. Ay, Katiana, que tenía un miedo, está malita con faringitis y el médico le dijo que no puedes cantar. Y dice, ¿cómo que no? Si yo canto esta noche, eso es en preliminar. Dice, pues, ni abrir la boca. Dice, bueno, mañana ya se verá. Hoy la abro, mañana ya veremos. <risa> bueno, pues vamos a ver los pasos dobles. radios que llevan desde preliminares en directo por internet, desde aquí, desde el teatro. Ahí va, con el segundo paso de esta feita.
Bueno, pues ahí quedaba ese segundo paso doble. Ese segundo paso doble dedicado en este caso a las agrupaciones femeninas del carnaval, al jurado, que tengan en cuenta y que ellas quieren una final femenina. Bueno, esto sería una locura. Juan, vente para acá. Es que está aquí el compañero Juan Domínguez Miraime. Miraime, patato, Miraime. Miraime no tocaime, Miraime no tocaime. Uy, 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 uy. Con mucha vista han cantado sobre el paso doble. Primero el problema dice que tenemos de que son una gente de y de otro sitio que ha jurado diciéndole que le he hecho un par de cojones y bueno, para que la pase Nos vamos a los cuples toda la tarde, va a ser cuestión de décima o sea, yo creo que van a mirar todo, todo, todo hasta el más mínimo detalle porque hay muchas agrupaciones muy parejas y yo creo que como máximo a la final, cinco chirigotas, cinco comparsas vamos a ver el popurrí Por eso a esta le sale 
Bueno, pues para cerrar la noche, teatro en pie, Juan. Teatro en pie, gallinero y dolor de cabeza para el jurado. Y no porque se va la gente, es decir, eh, no porque se va, es decir, ha puesto en pie el teatro, pero no tiene. Eh, Aplaudiendo. Eh, novedad absoluta en, esta, en la gracia y, el, y la, la, la alegría que me da. Y sobre todo mujeres. Viva el poder. Lo he dicho, lo próximo cuarteto de mujeres ya me invito. Lo vamos a intentar. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues nosotros nos marchamos hasta mañana a la misma hora con la última sesión de semifinales. Esperamos que hayan disfrutado esta noche de esta gala y mañana un poquito más, ocho agrupaciones más que serán las que pongan el punto y final a la fase de semifinales. Hasta mañana, descansen, buenas noches.